Example number 6. The wood joint in figure is a width of 150 mm. Determine the average shear stress developed along shear planes A, A, and B, B. Ngayon, uh, this kind of problem is tricky. Since, uh, hindi natin alam yung force na nag up along A, A, and along B, B. Hindi natin pwedeng sabihin agad-agad na 6 yung force na nag up Kasi nga, uh, may tinatawag tayong smooth contact na once na nag-contact yung isang body, yung isang, uh, isang body sa isang body, may force na ma-develop uh, perpendicular to the surface. Ngayon, uh, tawagin natin yung force sa taas is F1 and force sa baba is F2. Ngayon, uh, sa mission forces, uh, along horizontal is equal to 0, left is equal to right. Ngayon, uh, try natin ganito yung gawin natin. F1 plus F2 is equal to 6. Ngayon, kung ganyan na yung gagawin natin, hindi natin makukuha yung F1 at F2. Pero kung i-try natin ang i-consider na F1 is equals to F2 Then, F1 is equals to 3 kN F2 is equal to 3 kN So, ang masasabi natin na ang force na nag up sa taas tsaka ng force na nag-a-act sa ba is equal lang. Nakuha niya. So, uh, para hindi na kayo malito, tawagin na lang natin ganito. We have a force F at the top and the force F at the bottom. Sa mission forces, horizontal is equal to zero. Going left is equal to going right. Uh, 2F is equal to 6. F is equal to 3. Kilo Newton. Yun na lang. Ano na lang yung gawin natin. So, uh, for shear plane AA, uh, shear stress is to V over A. Ngayon, yung gagamitin natin force ay hindi 6. Tau. Hindi 6,000 or 6 kilo Newton na ang gagamitin natin is 3,000 newton. 3,000 newton all over 100 mm times 150 mm. Ngayon, saan natin nakuha yung 100? Yung 100 po, ayun yung uh, length ng AA. Ngayon, yung 150 naman, yun yung uh, width ng block. Hindi po yun magbabago. So, ang makukuha nating sagot is 0.2 newton per mm squared or 0.2 MPA. Ngayon, para naman sa shear plane BB, uh, shear stress equals to B over A. Since F lang, uh, since yung force natin is equal lang, 3,000 pa rin yung gagamitin natin. 3,000 newton all over 125 mm. Ngayon, yung ginamit naman natin is 125 kasi yung kinoconsider natin is BB. 125 mm times 150. 150 kasi ito yung width ng block. Is equal to 0 0.16 newton per mm squared. Uh, rho BB is equal to 0 0.16 MPA. Ngayon, kung ako yung magsusolve, at baguhan pa lang ako sa mag, baguhan pa lang ako sa area pa lang malilito na ako kasi nga ang pinag-uusapan natin pag shear yung parallel area yung uh, yung area na parallel sa force nakuha niya ako so ito yung uh, AA natin AA ito yung area na consider natin since ito ay 100 mm at ang thickness nito is 150 mm yun yung area na i-consider natin kasi nga ito yung parallel sa force ngayon yung para naman sa B ito yon 
Ito yung BB natin. Since 125 yung length ng BB, tension natin sa 150 mm para may area na tayo. Ngayon, yung 3,000, yung 3,000 newton natin, ito yung force na nag-up dito. So, ang force, ah, shear stress developed at AA is 0.2 MPA and the shear stress developed at BB is 0.16 MPA.